Budzi ksiewcy. Obudzi Twoją duszę codziennie. Z Ewangelii według świętego Marka. Jan Chrzciciel tak głosił. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice zstępującego na niego. A z nieba odezwał się głos. Ty jesteś moim Synem umiłowanym. W Tobie mam upodobanie. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy bardzo dziwne słowa świętego Jana Chrzciciela. Oto mówi on, ja nie jestem godzien pochylić się, by rozwiązać rzemyki u sandałów tego, który nadchodzi, mistrza, Mesjasza. Dlaczego używa tego obrazu, obrazu sandałów? Otóż w starożytnym Izraelu istniało takie przysłowie, taki sposób mówienia. Gdy młody człowiek chciał zakomunikować swojej rodzinie i swoim przyjaciołom, że znalazł wybrankę serca, kobietę, z którą chce się ożenić, szedł do nich i mówił, oto znalazłem wreszcie sandały na swoje stopy. To piękne. Znalazłem kogoś, z kim mi będzie wygodnie, komfortowo. Kogoś, z kim chcę wyruszyć w długą podróż. Sandały na swoje stopy. I oto Jan Chrzciciel używa tego obrazu, sandałów, gdy mówi o Jezusie. Może to dlatego, że bardzo chce, byśmy sobie uświadomili, że Jezus nie przychodzi jako sędzia, władca, zdobywca, prokurator albo ktoś, kto będzie straszył sądem ostatecznym, rozliczeniem kar i win. Jezus przychodzi jako narzeczony, oblubieniec, ten, który odnalazł sandały na swoje stopy, ten, który znalazł kobietę, oblubiennicę, narzeczoną, który się zakochał i chce w nią przeżyć resztę życia i wieczność. To nas, nasze dusze uznał za swoją oblubienicę. Tak, Jezus nam się przedstawia jako umiłowany, który przychodzi nie po to, by nas karać, karać i sądzić, lecz po to, by przeżyć z nami swoje wesele, by nas wziąć za żonę, za oblubienicę. Na cały ten nadchodzący czas Całego serca błogosławię.